కృష్ణ కార్యక్రమానికి స్వాగతం మిత్రులకి నేను ఈ రోజు ప్రత్యేకమైన విషయాన్ని తెలియజేయాలనుకుంటాను జీఎస్టీ గురించి మనం చదువుకున్న ఉపాధ్యాయులు గాని మేధావులు గాని అందరూ కూడా జీఎస్టీ జీఎస్టీ అని మాట్లాడుతున్నారు అసలు దీనివల్ల వీళ్ళు విజ్ఞానం ఎంత మొత్తం ఉండాలనే విషయం నాకు పెద్ద డౌట్ చేసింది మన ఒక మిత్రుడు క్రాకర్స్ తీస్తూ ఒక బిల్లు పెట్టాడు అనమాట దాంట్లో అది ఏమో చేతి లెక్క దానికి జీఎస్టీ అన్నాడు అసలు జీఎస్టీ అంటే కంప్యూటర్ ఏజ్ కంప్యూటర్ ఏజ్ జనరేటెడ్ బిల్లు ఉండాలనే విషయం కూడా అతనికి తెలియకపోవడం అనేది దాని అతను వేసిన ప్రశ్నలో అన్ని ఆలోచించి నేను ఈ రోజు ఒక మన పరిశోధన ద్వారా తెలుసుకున్న విషయం ఏమంటే భారతదేశంలో జీఎస్టీ ఎలా తీసుకొచ్చారు అది వాటి గురించి ప్రపంచ యొక్క పరిణామాల గురించి తెలియజేస్తా అనమాట జీఎస్టీ పంతొమ్మిది మే రెండు వేల పదిహేడు శ్రీనగర్ లో జరిగినటువంటి సమావేశంలో జీఎస్టీ మొట్టమొదటి ప్రపోజల్ చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది ఆ విధంగా పోతూ ఉందన్నమాట తర్వాత జీఎస్టీని స్లాబ్స్ కూడా ఉంది సున్నా పర్సెంట్ ఐదు పర్సెంట్ పన్నెండు పర్సెంట్ పద్దెనిమిది పర్సెంట్ ఇరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ అంటే వివిధ స్లాబ్ల్లో వస్తువుల్ని వివిధ రకాలుగా పద్దతిలో ఉండాలన్నమాట దీంట్లో ఈటబుల్స్ అంటే ఆహార పదార్థాలన్నిటికీ కూడా నాన్ ప్యాకేజబుల్ వాటికి జీరో పర్సెంట్ ఉంది ఈ విషయాలు ఎవరికైనా మాట్లాడరు అనమాట ఫ్రెష్ కూరగాయలు సున్నా పర్సెంట్ ట్యాక్సే లేదు ఇటువంటి పరిస్థితి మనకు ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉండాలన్నమాట ముఖ్యంగా ఈ ఈటబుల్స్ అనే విషయాలే కాకుండా ఈ సున్నా పర్సెంట్ ఐదు పర్సెంట్ పన్నెండు పర్సెంట్ పద్దెనిమిది ఎనిమిది పర్సెంట్ ఇరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ మాత్రం తీసుకుని ఓ అని పెద్ద చర్చ భారతదేశంలో అత్యధికం జీఎస్టీ జీఎస్టీ అనేసి ఈ రోజు నేను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉండేటువంటి పేపర్స్ అంతా సర్చ్ చేస్తే నాకు ఒక అద్భుతమైన విషయం బయటపడింది ఒక భయంకరమైన విషయం ఈవై అనేటి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత టాక్సేషన్ కంపెనీ దగ్గర చూస్తే ఇండియన్ టాక్సేషన్ ఈజ్ జీఎస్టీ ఈజ్ అండర్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అని ఉంది నేను షాక్ అయినా అనమాట ఏంద్రా ఇది పన్నెండు పన్నెండు పాయింట్ ఆరు నుంచి పదహైదు పాయింట్ ఏడు ఐదు పర్సెంట్ ఉంది ఈ మెసల్ సినిమాలు ఇరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ గురించి చెప్తానంటే చివరిలో ఉండే స్లాబ్ ను తీసుకుని ఈ హిందూ వ్యతిరేక గ్రూప్ ఉండాలి కదా వాళ్ళందరూ గానీ కమ్యూనిస్టులు ఈ తర్వాత కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ చెప్తున్నారు జీరో పర్సెంట్ చెప్పరు ఐదు పర్సెంట్ చెప్పరు ఆ తర్వాత ఉండేటువంటి పన్నెండు పర్సెంట్ చెప్పరు పద్దెనిమిది పర్సెంట్ ఇరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ మాత్రం చెప్తారు మళ్ళీ ఇరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ కూడా నేను సెర్చ్ చేయడం జరిగింది ఇరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ ముఖ్యంగా ఫ్యాషనబుల్ తర్వాత స్ప్రేలు కార్లు ఇట లగ్జరీస్ థింగ్స్ మాత్రమే ఉంది దాన్ని మాత్రమే చెప్తా ఉన్నారు అనమాట వాడు విధి ఒక పనికి మాలని వెదగా ఉన్నాడు ఇరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ అడిగేవాడు ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడతాడు తర్వాత ఫ్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అంటాడు ఇరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ కట్టే వాళ్ళకి ఫ్రీ ఆఫ్ హెల్త్ ఇవ్వాలండి అసలు నువ్వు మనిషేనా విధి ఇరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ కట్టే వాళ్ళు ఫ్యాషనబుల్ గుడ్స్ తర్వాత పెర్ఫ్యూమ్స్ కార్లు అది లగ్జరీస్ కార్స్ ఈ వీటిలో ఉన్నాయి వీళ్లకు నీకు అసలు నువ్వు ఆర్ యూ అది స్టూపిడ్ బుద్ధి లేని గాడిదిగా ఉండవు నువ్వు నువ్వు వచ్చి మాట్లాడతావు జీరో పర్సెంట్ ఉండేవాళ్ళు పేదలు వాళ్లకు ఉచిత విద్య ఈ దేశంలో ఇస్తున్నారు తర్వాత అసలు జీఎస్టీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎట్లా అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కాదు ఇండియన్ జీఎస్టీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే జీరో పర్సెంట్ ఐదు పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది కదా ఈ వీటిని సరాసరి చేసుకోవాలన్నమాట అన్ని చేసుకుంటే అరవై మూడు వస్తుంది ఈ అరవై మూడు ఐదు బహారం చేస్తే మనకు ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటే వస్తుంది ఇండియన్ జీఎస్టీ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ లేదు ఆ జీరో వదిలేద్దాం జీరో వదిలేసి ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ తీసుకుంటే అప్పుడు కూడా ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇండియన్ జీఎస్టీ స్టాండర్డ్ జీఎస్టీ ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ ఎనీ ఇండియన్ హూ ఈజ్ అపోజింగ్ మీ నేను మీకు మీకు కావాలంటే మీకు మీ ఎదురుగా నేను గుండు కొట్టుకుంటాను ఇండియన్ జీఎస్టీ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ ఉండదు అది నిరూపిస్తే బ్లడ్ ఫుల్స్ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు ఇండియన్ గురించి ఇండియా గురించి హిందూ ఏకీకరణ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ హిందువులకి తెలియని హిందువులకు అందరికి కూడా మీరు గందరగోళ పరిచేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు స్టూపిడ్స్ పన్నెండు పాయింట్ ఆరు పర్సెంట్ లేదా పదహైదు పాయింట్ ఏడు పర్సెంట్ ఉంటే మీ ఇష్టం నోటికి వచ్చినంత ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అని చెప్తారా రాస్కల్స్ స్కౌండ్రల్స్ ఇండియా అంటే ఏమనుకుంటున్నారా మేము అలాంటి మేధావులు లేరనుకున్నారా ఇండియన్ స్టాండర్డ్ జీఎస్టీ ఇస్ గుడ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ బ్లడ్ ఫుల్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ చెప్తారు సిగ్గులేని ఎదల్లారా ఎనీ ఎనీబడి వాన్స్ టు ఛాలెంజ్ మీ ఐ విల్ ఛాలెంజ్ యూ వరల్డ్ ఎకానమీలో చూడండి ఇండియన్ జీఎస్టీ పదహైదు పాయింట్ ఏడు పర్సెంట్ చూపిస్తుంటే మీరు ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సె
నోట్ బుక్స్ ఇవన్నీ జీరో పర్సెంట్ ఎవడ్రా ఇస్తాడు స్టూపిడ్ ఫెలోస్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మోస్తా అంటారు యు రాస్క స్టూపిడ్స్ ఇది రా జిఎస్టీ అంటే మీరు ఇంత లోపలే ఆగితం చేసి అలకాలం చేస్తా మీ నేను ఈ రోజు ఓల్డ్ లో నుంచి సంపాదించిన క్లిప్పింగ్స్ అంతా కూడా దీనికి యాడ్ చేస్తూ పెడతాను చూడండి ఎదవల్లారా ఇండియా ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ మేరా భారత్ మహాన్ హై జిఎస్టీ ఈజ్ సూపర్ వ్యాట్ లో వేసి కుమ్మతా ఉంటారు ఇప్పుడు చేసేటువంటి వ్యాపారంలో ఉండే వాళ్ళు చేసేటువంటి మోసాల గురించి ప్రభుత్వాన్ని మీరు కించపరుస్తారా మ్యాక్సిమం రిటైల్ ప్రైస్ పైన జిఎస్టీ వేస్తే మనం అడగాలండి జిఎస్టీ మ్యాక్సిమం రిటైల్ రిటైల్ ప్రైస్ పైన ఎట్టేస్తారని మనం అడిగే సిగ్గులేని ఎదోళ్ళు జిఎస్టీ జిఎస్టీ అంటారు జిఎస్టీ ఎంత అద్భుతంగా ఉండదు ఒకసారి చదివితే కదా వాటి గురించి లగ్జరీ కారు కొనేవాడు ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెట్టి పన్నేయండి వాడికి కోర్టులు ఉండేవాడు కట్టాడు లేనోడు ఏం చేస్తాడు లేనోడు ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడు కదా భోజనం ఫ్రీ కూరగాయలకు పైన ట్యాక్స్ లేదు పండ్లు ఫ్రీ పాలు ఏది అన్ప్యాకేజ్డ్ నువ్వు మీరు ప్యాకేజ్ తీసుకుంటే అట్లా ఉంటుంది అన్ప్యాకేజ్డ్ గూడ్స్ అంతా ఫ్రీ జీరో పర్సెంట్ స్టూపిడ్ ఫెలోస్ ఏమి తెలీదు అన్ని తెలిసిన నటిస్తారు జయ బోల భారత్ మాత్రం ఏమీ బడి వాంట్స్ టు ఛాలెంజ్ మీ ఐఎమ్ ఛాలెంజ్ నైన్ మై నెంబర్ ఇస్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో వన్ సెవెన్ స్టూపిడ్ మహేష్ డేగల ఏమి బడి వాంట్స్ టు ఛాలెంజ్ మీ ఐ విల్ ఛాలెంజ్ యూ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఇండియన్ జిఎస్టీ గురించి పెడుతున్న మెసేజ్ చూడండి ఈ యాదవ్ వల్ల బలో భారత్ మాత కీ జయ్